在冷兵器时代，两军交战基本上短兵相接是常态。在双方人员差不多的情况下，谁的装备精良，攻城器械优异，基本上就是属于胜利的一方。值得一提的是，在古代，不管什么战争，有一个兵种是肯定存在的，那就是弓箭兵。的确，从功能上说，弓箭兵能减少伤亡，因为它是远距离攻击。试想下，敌人拿着长枪冲过来时，可能还没到跟前就会被射杀。然而，不知道大家没有没发现一个现象：士兵中箭后，基本上都是倒地不起。为什么这些士兵不选择站起来跑到一边去？考古专家根据大量史书研究表明，中箭的士兵就算没死也不敢动，这是为什么呢？首先，士兵不敢动的原因是箭上有毒。据史书记载，发明毒箭的人是东汉名将耿公。公元七十五年，北方匈奴四扰边境。派两万精锐骑兵攻打金蒲城，时任守城将军便是耿公。他在敌众我寡的情况下，为了解决围困之境，他突然想到了将箭头涂上叫父子的毒药。匈奴人只要中箭，那么皮肤就会很快溃烂，从外而内，最终五脏六腑全部溃烂而亡。而对于匈奴来说，中箭后毒素迅速在体内扩张，很快就倒地不起。时间一久，匈奴认为是有神明在帮助汉军。最后吓得落荒而逃，所以说中了毒箭，士兵们基本上在很短的时间就失去了战斗力，只好躺在地上，延缓毒性发作的时间，尽可能让自己多活点时间。这里就不得不提及《三国演义》里关羽，当时关羽被箭所伤，谁知箭上有毒，毒素已经进入骨头，最终被神医华佗采用刮骨疗伤所救。由此可见，箭上涂毒是兵家常用的手段。在战国春秋时期，各诸侯国之间战事频繁，为求速战速决，减少自身损失，使用毒箭成为一种常见手段。楚国大将白起更是将此发挥至极致，他统领的楚军满编十万，手持毒箭，训练有素。白起本人更是深谙兵法，讲求速战速决。每逢交战，楚军均如暴风骤雨般发动攻势。第一波箭矢便令敌军人仰马翻，楚军士气高昂，箭无虚发。面对这密如春雨的箭矢，敌方士兵实在难以招架。箭矢涂满了剧毒，稍有不慎就可能丧命。如果不立即寻找掩护，很可能会在短时间内中箭数枚。到那时，就算不被射中要害，也会因中毒休克而亡。曾有敌军士兵中了三四支毒箭，还在硬撑着与楚军厮杀。结果不到半盏茶的时间就倒地毙命，白起的策略果然奏效，楚军节节胜利。然而这批毒箭也同时招致人们指责，违背了战争的基本准则。于是楚王也派人前去向白起训话，要求他节制使用毒箭，以示楚国的仁义气节。白起虽不甚情愿，但还是答应会适度调整策略。他明白，连续大规模使用毒箭也会耗损国力，于是，在之后的战役中。白起遵从楚王教导，降低了毒箭的使用率，但关键时刻，白起还是会使出这致命武器，以求速战速决。在后世评价中，白起运用毒箭的行为还是广受争议。一些史家认为其过于残忍，违背了当时的战争准则；但也有一些军事家认为，毒箭的使用在当时条件下也是无可厚非的，就像后世有那么多杀伤力更大的武器一样。关键在于使用者是否懂得节制和遵循基本道义。在毒箭之外，普通的箭矢也是古战场上致命的杀器。这些箭矢制作用料虽简单，但飞射时速度极快，穿透力也强。若是射手训练有素，具备高超的箭术，便可在百步之外穿透衣甲，取敌性命。这就好比现在的狙击手一样，必须训练有素，才能发挥箭矢的最大威力。楚汉相争之际，汉江韩信曾一战成名于垓下之役。当日他便身先士卒，以长弓发箭，连续射落数十名楚军士兵。韩信年少时便对射箭情有独钟，射术高超。他一箭射中敌军头盔，第二箭紧跟而至，正中敌人面门。两军交战在百步之外，韩信屡屡命中要害，楚军士气大挫。汉军将士士气大振，乘胜追击，大破楚军精锐铁浮屠部队。可见，普通箭矢若运用得当，也可能在战场上扭转形势。木箭与铁箭射速不同，两军交战，先手者居优。因此，汉军将士在垓下之役中，纷纷举弓挽箭，箭矢成片摇落。楚军也只得闷声受战，直到今日。
，人们还在争论韩信在垓下之役中是否使用了毒箭。毕竟以他的箭术，能连续射中几十人，实在令人难以置信。但也有史家指出，韩信击中的大多是楚军士兵的非要害部位，中箭的楚军士兵也没有迅速身亡的迹象，所以这些箭很可能就是普通的箭矢。而韩信的剑术确实已经纯熟到令人震惊的地步，在古战场上，最令人胆寒的莫过于剑与弓势，弓箭手配合精准，同时发射千万支箭矢，遮天蔽日，士卒难以招架，就像当今的导弹齐射一样可怕。诸葛亮南征时便曾遇上此等剑与弓势，南方少数民族骁勇善战，以骑兵为主，手持复合弓，射技高超。他们以小打大，迂回进攻，先以箭羽扰乱阵脚，继而近身肉搏，连日奔波打仗，令蜀军疲惫不堪，亦受箭羽恐慌。诸葛亮多次南征，军败于此。据记录，南方敌军射出的箭羽之密集，简直不亚于暴雨倾盆。蜀军士兵举盾遮挡，箭羽击中铁盾，发出哐当响声，声如雷鸣。即便抬起盾牌。也有许多士兵被射中面门和下盘，一时间鲜血淋漓，哀嚎遍野。蜀军士气顿时下降许多，难以组织反击。不过，箭与攻势也非没有破解之道。越王勾践便曾用大盾阵抵挡过无数箭矢，使楚军人心惶惶而退。大盾长数丈，宽仅一丈，十余名士兵举盾并排，遮蔽全军。楚军射手射无可射，士气随之下降。勾践趁势反攻，终于大败楚军。这种盾强阵也在后世多次运用于箭羽之下，收效甚好。或与骑兵协作，迅速冲锋，直抵敌阵，亦是一种破解箭羽的战术。如果说士兵面对箭羽时有立即趴下的本能反应，那也怪不得他们，毕竟人都有求生欲，简单判断情况后便下意识地寻找掩护。只有少数无畏怯战的勇士，才会在箭雨中依旧奋勇厮杀。据传诸葛亮每次南征也会带上一支飞龙神弩队，这些弓弩手命中率极高，常射百步外敌军头目。即便在敌军密集箭雨下，他们也丝毫不为之惧，仍旧稳稳搭箭瞄准。越王勾践在与吴军决战时，曾见证过士兵在箭雨面前的惨状。当日吴军如排山倒海般涌来，越军士气低落。吴军占据高处，先发制人，箭雨一落下来，越军立刻有上千人狼狈不堪，箭如未毛，甚是惨烈。许多越国壮丁第一次见识箭雨攻势，根本不知所措，站在原地任由箭矢射中，勾践望之心中悲痛，不忍促事。结果这惨重的损失也直接导致越军溃败，勾践不得不收拾残兵败将，转进次日再战。因此，面对箭雨时的判断错误。有时确实会导致难以弥补的损失，士兵要么趴下求生，要么奋勇反击，绝不能迟疑等待。这也成为日后军队培训时的重要一刻。古人云：“战者，诡道也。”在战场上，箭雨的压力往往远超箭矢本身的杀伤力。当迟弓之敌排山倒海而来，黑压压一片，仿佛末日降临，普通士卒如何抵挡如潮的恐惧？曹操便深谙此理。他用步兵围攻襄阳城时，特意将弓弩手移至城墙外围高处，弓弩手高举长弓，搭箭待发的姿态便如雄鹰环城。这些汉军弓箭手都是曹操亲自挑选训练的飞龙神射手，无一不是百步穿杨的高手。他们制高点，搭箭瞄准城中守军，态势威严，守城士卒望之色变，深感箭雨随时可能倾盆而下，战已渐消，最后不战而降。曹操大笑。破敌先破其心，曹操利用箭雨的威势逼迫敌人投降，成为后世研究的典范案例。心理战在战争中同样重要，士气的建立也需要付出许多心血。或许敌我实力不相上下，但谁人先崩溃投降，战场形势就会发生翻天覆地的变化。古战场上，士兵中箭后立即倒地，除了实际箭矢伤害和箭雨压力所致。也不排除有心理上的恐惧在影响判断。如何权衡形势，适时进退，寻找机会反击，则需要智勇双全的统帅带领。古往今来，能驾驭战场形势、摆布敌我的统帅屈指可数，诸葛亮便是其中杰出代表。我们也应当学习他临危不惧、用智取胜的美好品质。